So, schönen guten Abend und willkommen zum dritten Tag des diesjährigen Jazz Festivals aus der Liederhalle hier in Stuttgart. Ich muss ein bisschen flüstern, weil die Musik bisher auch so leise war. Die Gruppe The Lounge Lizards spielt nämlich hier in der Liederhalle seit etwa einer Stunde und 20 Minuten. Es war natürlich nicht laut, sondern es ging wirklich tierisch ab und war auch zum Teil auch sehr laut. Sehr ekstatisch, konnte man sagen. Wie man hört, die Gruppe spielt weiter. Ich würde sagen, wir schalten schnell um und kriegen live mit die letzte halbe Stunde. Dann gibt es eine Pause und später The Blues Brothers. Zunächst aber, ich mache die Tür auf, live aus der Liederhalle hier in Stuttgart, The Lounge Lizards.
I'd like to introduce the boys in the band to you because they're fine, hardworking young men. From the island of Puerto Rico, the Prince E.J. Rodriguez. Yourself. Hire the professional, Mr. Calvin Ross on the drum.
This is Calvin Weston on the drum. You understand a word I'm saying? Whoa. But if you, if you did, you would know I just said Mr. Calvin Ross on the drum. It's okay. They're getting married. I'm Bass from the Island of Long, the home of Aegon Shield, with stuff Clint and um, Jack the Ripper, Mr. Big Al McDonald on the bass. What's the date? What's today's date? No, number. No, 21? 22? For 10 years, one month, three weeks, and one day. On piano, the kind and the lovely Mr. Evelori on the piano. Just, just south of Madagascar is a small island called Gum Gumby Island, where people are, are small and blue and made out of rubber. And then one day, there was born a child made of flesh and tall and handsome and strong. And they said, go out into the world and do something. Damn it. I'm guitar from Gumby Island, Mr. Brandon Rose. A very, very, very dangerous, dangerous, dangerous neighborhood, 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 neighborhood. Man known as the boner for obvious reasons. Mr. Curtis Folks on the trombone.
Curtis Folks on the trombone. Introduce to you a man who is known around the entire world. Tennessee, Tibet, Tallahassee, Timbuktu. Name a place. When he walks down the street, when he walks in the desert, when he walks by a lake, he's standing in the middle of a garbage heap or in a laundromat. People say, there. And it's beautiful, and it's sad. Small animals and children love this man. And no matter where he's going, no matter how busy he is, if he's going to meet Gorbachev or Frank Sinatra, he always has time to stop and pat them on the head as he walks by. It's so beautiful, but it's sad. A man known around the entire world as Dr. Love. Thank you. 
Mr. Roy Nathan's on the saxophone. <laughs> I'm Thomas Stauss and we're the firm of fabulous Bobby's Thank you very much for coming. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very
The Lounge Lizards sind bereits hier, das heißt Roy, Curtis, Evan und John auf jeden Fall von den Lounge Lizards. Wir haben vor etwa zwei, drei Stunden, John und ich, ein Interview aufgezeichnet. Sehr ernst war das Ganze. Und dann haben wir gedacht, naja, das ist halt eine Fete heute Abend. Also deswegen sind die jetzt live da und wir werden über was ganz anderes reden vielleicht. I was just saying, John, I thought, I mean, listening, listening not just to the music, but to your remarks on stage, you should put out a book of, of the remarks. Sie vielleicht the wirklich ein Buch band, veröffentlichen yeah. sollten, so wie sie die that, Band vorstellen. Das war wirklich ein Why don't people guter buy the Verkauf. Records, Roy? Warum, verkauf, warum kaufen die Leute die Platten nicht? Roy. Ja, da müssen Sie die Leute fragen. Vielleicht, weil die Platten nicht so richtig angeboten werden, schlechten Vertrieb haben. Zumindest in Deutschland haben wir ein gutes Label. Eine Sache, die mich interessiert hat auf der Bühne, sie haben also die Lok erwähnt, die hinten hängt. Und sie haben gefragt, haben sie Einstein on the Beach Robert Wilson gesehen? Sie haben Streichquartett geschrieben, die von Kronos gespielt werden. Wie gefällt Ihnen die zeitgenössische Musik und die zeitgenössische Oper? Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht, dass ich diese Band Lounge Lizards genannt habe, sonst wären wir jetzt steinreich. Aber das war wirklich ein furchtbarer Fehler. Das war die Antwort auf Ihre Frage. Ja, der große Teil ist wirklich lächerlich, aber... Eins ist furchtbar. Ja, ich war von Einstein on the Beach sehr beeinflusst, insbesondere am Anfang. Ich bin zu den Workshops immer gegangen. Es hat mich wirklich sehr beeinflusst. Denn der größte Teil war furchtbar. Glauben Sie es nicht? Ja, ein Teil von Robert Wilsons Musik ist wirklich klassisch. Oder klasse. Also, Wilson hat im Allgemeinen gute Musik, insbesondere um Dollar for Man. Einige erstaunliche Stücke geschrieben. Es wird gar nicht so einfach sein, das alles zu übersetzen mit all den Namen und dem Durcheinander. Dieselbe Frage: ein Teil davon ist gut, ein Teil schlecht, ein klasse, nur der verkaufte eben Karten. Und man hat ihn eben in diese Routine reingebracht mit dieser unheimlich ernsten Musik, also moderne Idiome für moderne Idioten. Und dann kommt Phil und dann ist es dann und so weiter. Und das kann man verkaufen und da kommen die Leute in die Konzertsäle und das läuft. Ich will nichts dagegen sagen. Also Einstein the Beach war großartig und er war auch ein wirklich guter Klempner. Es erfüllt dieses Bedürfnis, dass eben Karten verkauft werden. In der Herald Tribune steht heute was. Leute in T-Shirts ins Konzert kommen, nicht mit einem normalen schwarzen ähm, Krawatte. Die neue Oper, die in Rio gemacht hat, das äh, hat sie wirklich erstaunt, oder? Ja, nachdem sie zwei Brüder sind, äh, wollte ich fragen, ob sie viel miteinander streiten. Hm, nein, eigentlich nicht, wir reden nie miteinander. Das ist eine gute Lösung für das Problem. Als ich vorhin mit John gesprochen habe, haben wir über einige andere Projekte gesprochen, mit denen Sie als Bandmitglieder zu tun haben. Jetzt sind Sie auch da, zum Beispiel Sie zwei haben mit einer anderen Band zu tun, nämlich den Jazz Passengers. Könnten Sie vielleicht was sagen darüber, wie das entstanden ist. Ja, Roy ist das Mitglied der Lounge Lizards, das mir in diese Band reingebracht hat und hat mich mit John zusammengebracht, hat, mit unserer Arbeit in New York. Es hat sich eigentlich ergeben als ein Duett und wir haben also diesen Grundsound zusammen und das haben wir ein bisschen weitergeführt mit anderen Instrumenten. Ja, was können Sie mit den Jazz Passengers machen, was Sie mit den Lounge Lizards nicht machen können oder nicht machen wollen? Das ist ein ganz anderer Sound, ähm, Vibes und äh, Streicher. Es ist also sehr viel weniger Rhythmus als hier mit äh, Drums und Percussionist zusammen. Es ist weicher, es ist eine ganz andere Textur. Und wir machen so halb theatralische Dinge. Ähm, kurz singt dann auch in der Band. 
Es ist also wirklich was ganz andere, eine ganz andere Textur, eine ganz andere Haltung. Das letzte, mit dem Sie zu tun hatten, war auch ein interessantes Projekt. Vielleicht könnten Sie uns darüber was sagen. Ich weiß nicht genau, was Sie meinen mit dem letzten Projekt. Das letzte, von dem ich gehört habe, war das Bandonion-Projekt. Ja, das läuft noch. Da soll also eine Platte rauskommen. Da kommen wir zu demselben Problem zurück. Sollte diese Woche rauskommen, äh, Stücke für Bandonion. Und es ist ein Quintett mit Klavier Bandonion. Es ist vollkommen akustisch, sehr ruhige Musik mit viel Melodie. Und das Bandonion, ruhig oh, nennen Sie das? Ja, also die Platte gibt es, ich habe sie schon vor zwei Wochen gekauft und auch im Radio gespielt. Natürlich ganz anders als das, was Sie live gemacht haben. Und eine Sache, die ich Sie fragen wollte, diese Live-Performance hier, und zum Teil haben wir sie am Fernsehen betrachtet, und jeder sagt, ich möchte mal rausgehen und möchte das machen, alles ausfüllen. Ja, ich war ein bisschen gespannt. Also, wir sind ja heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden und haben versucht, rechtzeitig hier zu sein. Wir haben eine riesen Tournee hinter uns, wir sind ein bisschen erschöpft. Und mit den Kameras, ja, meine Hand hoch, das gibt uns ein gewisses Stereo-Gefühl. Also, man geht also wirklich nicht bis zum Äußersten. Man weiß, dass man beim Fernsehen ein bisschen zurückhalten muss, damit es funktioniert. Aber es sieht irgendwie wie ein bisschen Exorzismus aus, als würdet ihr euch irgendwie befreien. Ja, es ist ein gewisser Exorzismus und manchmal auch Ekstas Ekstase. Wir haben um halb elf äh, angefangen und als dann das Fernsehen dazu kam, hatten wir ein ruhiges Solo. Und wir hatten das Gefühl, dass wir es sehr gut hingebracht haben. Ja, es ist auch kathartisch, reinigend. Im Deutschen ist es ungefähr dasselbe, kathartisch oder reinigend. Gibt es Probleme, wenn ihr das immer wieder jeden Abend macht, diesen kathartischen Exorzismus? Da muss es doch Tage geben, wenn ihr euch danach nicht fühlt. Was passiert denn dann? Ja, man kriegt es irgendwie immer zusammen. Mein Hand hoch hier, bitte. Er wischt die Kamera ab. Das ist das Gute. Es ist, teilweise ist es professionell, es ist ein Job. Aber die Leute spielen jeden Abend immer emotional. Außer in Bremen. Wir haben so etwas ganz Besonderes. Wir kommen in bestimmte Teile der Welt und dort spielen wir immer schlecht und die Zuhörer sind immer schlecht. Aber Bremen, Den Haag, Boston. Da hast doch gesagt, dass ich darüber nicht reden soll. Wird das auch in Prämien ausgestrahlt? Nein, Sie können so froh sein, dass das nur in Süddeutschland ausgestrahlt wird. Bremen ist im Norden. Aber Sie werden es bestimmt hören. Hallo, Brandon. Die anderen gehen jetzt, die haben anscheinend genug. Wie findest du, wie sie sich verhalten? Ich habe die Leute auf dem Bildschirm gesehen, unten, und dann wollte ich mal hochgehen und sehen, was sie machen. Du bist noch neu bei der Band. Seit wann bist du bei der Band? Seit Mai, Anfang Mai. Hast du schon das Gefühl, dass du integriert bist oder hast du die Leute vorher schon gekannt? Nein, ich habe John gekannt. Ich habe mal eines Tages mit John gegessen und das hat sich zu einem sehr langen Nachmittag und Essen und anderem Zeug entwickelt. Und er sagte, wie magst du die Band? Und äh, ich fand sie gut, es war ziemlich leicht. Ja, aber du bist einer der neuesten mit in der Band. Er sagte, es ist nicht John Lurie in the Lounge Lizards, the Lounge Lizards als Band, aber als neueres Mitglied. Äh, wie weit hast du hier einen Einfluss gehabt in Bezug auf diese Live-Musik? John sagt, dass die Band jetzt mehr macho ist als vorher. Das liegt nicht an dir. Ich spiele da irgendwie die Gitarre in einer Art und Weise, die nicht ganz ich selber bin. Es ist nicht ganz genau die, der Bereich, den ich normalerweise mache, aber es funktioniert im Rahmen dieser Band. Und ich glaube deshalb, dass dadurch die Band in 
eine gewisse Richtung geschoben wird, harmonisch zu dieser Dichte. Stimmt das? Findet ihr das auch? Soundqualität ist also sehr fett und dicht. Es hat eine andere Dicke und Dichte aufgrund der Dinge, die er spielt. Das äh, muss man Tag für Tag hören. Ja, wenn wir Zeit genug noch haben, wenn wir lang genug bleiben, dann kommt die ganze Band noch rein. AJ Rodriguez, der Percussionist. Hier beide mit Schlagzeug und Percussion, das, da gab es großes Hin und Her zwischen euch beiden, oder? Darf ich jetzt das äh, hispanoamerikanische äh, Ensemble vorstellen? Ja, ich meine, ich finde das ganz toll, also ich muss es Gott sei Dank nicht übersetzen. Ich habe wenig davon verstanden, aber jetzt rede ich mit dir Deutsch, dann verstehst du mich auch nicht. Would you want to try? <lacht> ja. Which language are we talking? Was für eine Sprache war das denn? Ich versuch doch mal mit Englisch. Englisch ist No, no, that's me too, that's why I'm speaking German. So. No, but it was really great watching the pair of you working together. Also, es war wirklich toll, wie ihr beide zusammengearbeitet habt. Ich habe hier was gehört, dass es eine Plexiglaswand zwischen euch beiden gibt. Ja, bei einem der früheren Konzertsäle war es ein bisschen zu eng. Und wir wollten eigentlich unbedingt, dass äh, etwas äh, 6 Zoll vor meinem Ohr eine Trommel äh, plötzlich gehauen wird und mein Trommelfeld platzt. Er musste sogar einen Handschuh über sein Ohr halten. Ja, ich habe nachher mein Ohr abgeschnitten. Das sind falsche Ohren hier. Wo habst du sie bekommen? Ja, und in der Stadt in Bimini. Ich glaube, wir haben noch ein paar Sekunden. Jazz ist ja immer eine Musik, die aus Amerika kommt. Nein, nein, in welchem Hotel ihr seid, das interessiert mich wirklich nicht. Das ist live hier. Vielleicht wollt ihr noch über etwas sprechen, was nicht mit dem Hotel zu tun hat. Vielleicht hast du noch irgendwas im Kopf, was du sagen möchtest. Also, dann sage ich, was ich dich fragen wollte. Die Musik hat ein sehr europäisches Gefühl. Hallo, Translator, I'm sorry. Was ist das? Lothar. Lothar. Guten Abend, Lothar. Ja, hallo. Vielen Dank, das ist sehr nett von dir. Leider kannst du mich nicht hören. Lothar, ich helfe dir ein bisschen, also du musst dich alles übersetzen. Ich kann mir vorstellen, dass es draußen etwas schwierig zugeht. Vielen Dank. Mir geht es sehr locker zu, soll auch so sein. Aber ich denke schon, dass wir so langsam zu Ende kommen sollten. We're gonna hear from the Blues Brothers in a minute. I mean, do you guys know yeah. their music? Die Blues Brothers hören. Kennt ihr die, die Musik der Blues Brothers? Seid ihr I mean, mit der Musik aufgewachsen? Deswegen haben wir jetzt aufgehört. Normalerweise, wenn die uns sagen, hört auf, dann äh, hätten wir doch nicht aufgehört. Wir haben aus lauter Hochachtung für sie aufgehört, <lacht> weil wir es so toll finden. Ja, das klingt sehr gut. Aber es stimmt sogar. Uh, glaubt wirklich in Kryogenie. Also das Einfrieren der Toten. Und sie hätten ihn auch hergebracht, aber die Kühlkosten für das Flugzeug waren einfach zu hoch. Sogar ich habe das nicht verstanden. Aber ich? Kryogenik bedeutet eben eine Leiche einfrieren, sonst gar nichts. Ja. Seid ihr gewissermaßen aufgewachsen mit Memphis Soul, zum Beispiel in den 60er Jahren? Ja, die Kryogenie war noch nicht fertig, das Einfrieren der Leichen. Ja, Steve Cropper. Mit Paul Butterfield, Muddy Waters, Fathers and Sons, das war eine große Platte. Meine Mutter hat dazu immer in der Küche rumgetanzt. Das war eine große you know, Platte. Und jetzt singt Eddie Floyd mit der Band. Back to, you know, knock on wood, you know, knock on wood. So, he's out there, yeah. And as far as I know, the band are out sound checking at the moment. Die sind jetzt live draußen und machen den Soundcheck. Vielleicht hört man das auch im Hintergrund. Weit wir sind, weil ich sehe, wir haben zehn vor zwölf. Ich denke schon, dass die Gruppe gerade gleich spielen sollte. Können wir jetzt die Gruppe ansagen oder dauert das noch ein bisschen? Okay. 
I've heard that the stage is just about ready for the Bühne praktisch fertig ist für die Blues Brothers. Vielleicht bleibt er noch ein bisschen hier und schaut noch zu. Ich glaube, dass die tanzen vorne. Alles, was ab jetzt passiert, nicht nur im Fernsehen empfangen, sondern auch im Hörfunk. Und zwar in Stereoton über SDR 3. Also das lohnt sich schnell, das Radio einzuschalten, weil das geht gleich richtig ab, und zwar in Stereo. Ich muss die Gruppe jetzt ansagen, Schweiß auch abmachen. Bis gleich. <lacht>